আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অ্যাস্ট্রোনমি পাঠশালা আয়োজিত অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়ার লাইভ সেশনের প্রথম ক্লাসটিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আশা করছি সবাই ভালো আছেন আশা করছি আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের আজকে যে টপিক আজকে ক্লাসে সেটা হচ্ছে কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং থিওরি बेस्ड অর্থাৎ আজকে আমরা অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে আমাদের প্রয়োজনীয় যে সকল কনসেপ্টের দরকার হয় সেই সব কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু আজকে আলোচনাটা মূলত থাকবে থিওরির উপর ফোকাস অর্থাৎ আজকে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ফর্মুলা বা ইকুয়েশনের আলোচনার দিকে যাব না বরং আজকে আমরা কনসেপ্টের উপর ফোকাস করব আমরা সবাই জানি যে প্রবলেম সলভিং এর জন্য আমাদের ম্যাথমেটিক্স এর কোনো বিকল্প নেই কিন্তু আমরা যদি কোন একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে চাই কিন্তু আমরা যদি সেটার পিছনে যে কনসেপ্ট সেটা যদি ক্লিয়ার না থাকে আমাদের তাহলে কিন্তু আমরা কোনো ভাবেই সেই যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ করতে পারবো না বা ঠিক ওয়েতে সলভ করতে পারবো না সো সেই জন্য আমাদের আজকে ফার্স্ট ক্লাসটা কনসেপ্টের উপর ফোকাস করে আমরা তৈরি করেছি এবং আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাস্ট্রোম বিভিন্ন টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করবো যেটার উপর বেস করে আমাদের বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করা হয়ে থাকে যেটা আমরা আমাদের পরবর্তী ক্লাসটাতে দেখবো যে কিভাবে ম্যাথ গুলো করা হয়ে থাকে সো লাইভ ক্লাসটা শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি যে যারা যারা লাইভ ক্লাসটাতে জয়েন করছেন অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা কে কোন ক্লাসে বা কোন ইনস্টিটিউটে পড়েন এবং কে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে জয়েন করেছেন সেটা কাইন্ডলি একটু কমেন্ট করে জানাবেন এবং সাথে সাথে এই ক্লাসটি আপনাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিবেন যাতে অন্যরা আপনাদের মতো করে জানার সুযোগ পেয়ে যায় আশা করছি আজকে ক্লাসটা থেকে আপনারা অনেক উপকৃত হবেন এবং অনেক কিছু শিখতে পারবেন সো আমি আজকে ক্লাসটা আজকে শুরু করছি খুবই ইজি একটা টপিক দিয়ে সেটা হচ্ছে আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ারিং এর বিষয়ে ফার্স্ট অফ অল যে জিনিসটা আমাদের জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন ধরনের ইউনিট গুলো আমাদের অ্যাস্ট্রোনমিতে ইউজ হয় সাধারণত ওই ইউনিট গুলো হয়তো আমাদের সায়েন্স এর অন্যান্য যে সাবজেক্ট গুলো আছে যেমন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা অন্যান্য যে সাবজেক্ট গুলো সেখানে হয়তো এই ধরনের কনসেপ্ট গুলো ইউজ হয় না কিন্তু এটা অ্যাস্ট্রোনমিতে শুধুমাত্র ইউজ হয় এবং সেই কনসেপ্ট গুলো আমাদের ফার্স্টে জানা থাকতে হবে আদারওয়াইজ যদি কখনো কোনো কোয়েশনে এই নাম গুলো বা এই ওয়ার্ড গুলো আমরা দেখি হয়তো আমরা ঘাবড়ে যেতে পারি জিনিসটা কি লাইট ইয়ার জিনিসটা হচ্ছে আমরা জানি যে আলো যে আলো বা লাইট সেটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বেগ বা ভেলসিটি আছে এবং এই ভেলসিটিটা কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এই ভেলসিটিটা হচ্ছে যে প্রতি তিন লক্ষ কিলোমিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে আলো তিন লক্ষ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে এটা হচ্ছে আলোর যে বেগ বা ভেলসিটি সো আমরা যদি এখান থেকে হিসাব করি যে এক সেকেন্ডে একটা আলো কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে সেখান থেকে আমরা বের করতে পারবো যে এক মিনিটে লাইট কতটুকু ডিস্টেন্স পার করতে পারে সেখান থেকে আমরা এক ঘন্টায় কতটুকু পারে তারপরে এক দিনে কতটুকু পারে সেরকম করতে করতে এক মাস দুই মাস করতে করতে আমরা কিন্তু এটাও হিসাব করে ফেলতে পারবো যে লাইট এক বছরে টোটাল কতটুকু ডিস্টেন্স পার করতে সব তো এই যে এক বছরে লাইট এর রে যতটুকু ডিস্টেন্স পার করতে পারে এটাকে যদি একটা দূরত্বের পরিমাপ হিসেবে হিসাব করা হয় সেটাই মূলত হচ্ছে আমাদের লাইট ইয়ার এবং আমাদের লাইট ইয়ার এর যে মানটা সেটা যদি আমরা লিখি সেটাকে যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে যদি ডিস্টেন্স প্রকাশ করতে চাই অর্থাৎ মিটারের মাধ্যমে যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে সেই হিসাবটা হবে ওয়ান লাইট ইয়ার বা ওয়ান এল ওয়াই ইকুয়াল মূলত লাইট ইয়ার বোঝানো হয় তো এটা গেল আমাদের একটা ইউনিট যেটা সাধারণত অ্যাস্ট্রোনমিতে বেশিরভাগ ইউজ করা হয় অন্যান্য টপিক গুলোতে খুব একটা এটার ইউজ দেখা যায় না তো আমরা যদি না জানি যে লাইট এর জিনিসটা আসলে কি তাহলে কিন্তু এটা রিলেটেড কোনো প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে আমাদের প্রথমে একটু প্রবলেম হবে তো এই ধরনের কনসেপ্ট গুলো আমাদের একটু জানা থাকতে হবে আচ্ছা এখানে কমেন্ট সেকশনে কেউ কেউ কমেন্ট করছে আমি দেখতে পাচ্ছি আব্দুল্লাহ রায়ান ভাইয়া বলেছেন আসসালাম আলাইকুম ফ্রম কুমিলা ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া এরকম আরো যারা যারা জয়েন করছেন লাইফে তারা কাইন্ডলি এইভাবে কমেন্ট করে একটু জানাচ্ছে কি কোথা থেকে জয়েন করেছে এবং অবশ্যই অবশ্যই এই লাইফটা অন্যান্য জায়গায় শেয়ার করে দিন এবং অন্যদেরকেও জানার সুযোগ করে দিন আমরা আরো কয়েকটা কনসেপ্ট দেখে 
আমাদের এই লাইট ইয়ারের মতো আমাদের অ্যাস্ট্রোনমিতে বা অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এ আরো বেশি যে ইউজ হয় যে জিনিসটা যে ইউনিটটা সেটা হচ্ছে এইউ বা অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সেটাকে সাধারণত এভাবে লেখা হয় 1 এইউ এই 1 এইউ জিনিসটা কি সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব সেটাকে হচ্ছে গিয়ে 1 এইউ বা 1 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বলা হয় এবং আমরা যদি হচ্ছে এটার যে এককটা অর্থাৎ এটাকে যদি মিটারে প্রকাশ করে লিখতে চাই তাহলে হবে 1.49 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 11 মিটার এটা হচ্ছে 1 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সমান দূরত্ব অর্থাৎ এক অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটকে একটা দূরত্বের একক হিসেবে পরিমাপ করা হয় এবং মনে করেন কোন প্ল্যানেটের দূরত্ব যদি হচ্ছে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বে দ্বিগুণ বা তিন গুণ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারবো যে সেই প্ল্যানেটটার যে ডিসটেন্স তার থেকে সেটা হচ্ছে 2 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা তিন গুণ হলে বলবো 3 অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট তাহলে আমাদের ওটার যে মিটারে হিসাবটা সেটা বের করতে হলে কি করতে হবে এই যে 1.49 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 11 মিটার এটার সাথে যত গুণ বেশি ওটা যত অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট অর্থাৎ দুই হলে দুই গুণ করতে হবে তিন হলে তিন গুণ করতে হবে তাহলে আমরা ওই প্ল্যানেটটার যে মিটারের হিসাবে যে ডিসটেন্সটা সান থেকে সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো এটা গেল আমাদের অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট সো এরকম আরো কয়েকটা আমাদের প্রচলিত একক বা ইউনিট আছে যেগুলো আমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স বা অ্যাস্ট্রোনমিতে ইউজড হয় এই একক গুলো আমাদের এভাবে একটু জানা থাকতে হবে প্লাস আমাদের এরকম কয়েকটা সাইনও আছে যে সাইন গুলো হচ্ছে কি আমাদের যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা প্রবলেম স্টেটমেন্টটা পড়ে বুঝতে পারবো না যে ওখানে কি বলা হয়েছে যেমন আমাদের আমরা জানি যে আমাদের এম দিয়ে সাধারণত ম্যাস বোঝানো হয় এম দিয়ে আমাদের কোন কিছু ভর বা ম্যাস বোঝানো হয় কিন্তু কোন কোন প্রবলেম স্টেটমেন্ট হয়তো আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যারা একটু কোন কোয়েশন পেপার নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন যে অনেক সময় এম এর পাশে এরকম একটা সার্কেল এঁকে মাঝখানে একটা প্লাস চিহ্ন দেওয়া থাকে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি কি মিন করে এই জিনিসটা আসলে মিন করে এটা হচ্ছে ম্যাস অফ আর্থ অর্থাৎ পৃথিবীর রিলেটেড কোন কিছু পৃথিবীর ম্যাস পৃথিবীর রেডিয়াস পৃথিবীর ভলিউম বা পৃথিবীর অন্যান্য যা যা কিছু প্রকাশ করা হয় সেটা যে পৃথিবীর কোয়ান্টিটি এটা বোঝানোর জন্য পাশে এই সাইনটা ইউজ করা হয় সাইনটা হচ্ছে একটা সার্কেল এবং সার্কেলটার মাঝখানে একটা প্লাস চিহ্ন এটা দিয়ে সাধারণত পৃথিবী বোঝানো হয় অর্থাৎ আমি যদি শুধুমাত্র আর লিখি এটা হতে পারে কিন্তু যে কোনো কিছু রেডিয়াস কিন্তু আমি যদি পাশে ঠিক এরকম একটা সিম্বল দিয়ে দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে পৃথিবীর রেডিয়াস তারপর আমি যদি ভলিউম प्रकाश कर प्रचलित सीम्बल आज मैस एर क्षेत्र अनेक समय एम एर पास একটা সার্কেল কে মাঝখানে একটা ছোট ডট দেওয়া হয় এই জিনিসটা বেসিক্যালি বোঝায় এটা হচ্ছে ম্যাস অফ সান বা সূর্যের ম্যাস অর্থাৎ সূর্য রিলেটেড যা যা কিছু আছে সেটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য পাশে ওই একই ভাবে একটা সার্কেল কে মাঝখানে ক্রস এর পরিবর্তে একটা ডট দেওয়া হয় তো যখন ক্রস দেওয়া থাকবে বা প্লাস দেওয়া থাকবে তখন আমরা বুঝবো যে ওটা পৃথিবীর সাথে রিলেটেড আর যখন এরকম সার্কেল এর মাঝখানে ডট দেওয়া থাকবে তখন আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে সূর্য বা সান এর সাথে রিলেটেড সো একই ভাবে এখানে যদি আর এর পাশে এই সিম্বলটা দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে সূর্যের রেডিয়াস বা এখানে যদি ভি এর পাশে এই সিম্বলটা দেওয়া থাকে এটা হচ্ছে সূর্যের যে ভলিউম বা আয়তন এটা গেল সিম্বল প্লাস এরকম দুইটা সিম্বল দিয়েও কিন্তু অনেক সময় বিভিন্ন ইউনিট প্রকাশ করা হয় যেমন এটা বেশিরভাগ ইউজ করা হচ্ছে ডিস্টেন্স এর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইউজুয়ালি আমরা ডিস্টেন্স দিয়ে ডি দিয়ে যদি একটা ডিস্টেন্স বুঝাই কিন্তু পাশে যদি এমন কিছু দেওয়া থাকে যে এখানে একটা মুনের মতো হাফ মুনের মতো কিছু একটা আঁকলো তারপর একটা হাইফেন দিয়ে ওই যে আর্থের যে সাইনটা সেটা দেওয়া হলো এই জিনিসটা আসলে কি মিন করে এটা মিন করে যে মুন থেকে আর্থের যে ডিস্টেন্স সেটা হচ্ছে এটা তো অনুরূপ ভাবে আমরা যদি আবার ডি এর পাশে হচ্ছে কি ফার্স্টে আর্থের চিহ্ন দিয়ে একটা হাইফেন দিয়ে আবার সানের যে সিম্বলটা সেটা দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে কি এটা হবে আমাদের যে আর্থ আর সানের মাঝখানে যে ডিসটেন্স এটা হয়ে যাবে সেটা সো এরকম দুইটা সিম্বল দিয়েও কিন্তু আমাদের অনেক সময় অনেক কোয়ান্টিটি প্রকাশ করা হয় সো আমাদেরকে প্রবলেম স্টেটমেন্ট দেখে আর এই সিম্বল গুলো দেখে বুঝে নিতে হবে যে আমাদেরকে কি জান বলা হয়েছে বা কি জানতে চাওয়া হয়েছে 
সেই গেল আমাদের সিম্বল সেরকম আরো অসংখ্য সিম্বল আমাদের আছে যেগুলো আমাদের জেনে রাখলে হচ্ছে কি খুবই সুবিধা হয় এখন অনেকের মনে এই প্রশ্ন আসতে পারে যে এই যে এত বড় বড় যে এক একটা ইউনিট যেমন আমরা কিছুক্ষণ আগে যে দেখলাম অ্যাস্ট্রোমিক্যাল ইউনিট যেটা ওয়ান পয়েন্ট ফোর নাইন ইন্টু টেন টু দি পার ইলেভেন মিটার এত বড় বড় সংখ্যা এগুলো মনে রাখবো কিভাবে এখন আমরা এগুলো মুখস্থ করব নাকি হচ্ছে কি কনসেপ্ট শিখবো নাকি প্রবলেম সলভ প্র্যাকটিস করবো কোনটা করব কথা হচ্ছে এই যে ইউনিট গুলো যে এটা ইউজুয়ালি হচ্ছে আমাদের মুখস্থ করতে उटेशन हिसाब निकाश करते हैं খুব কম সময়ে আপনি হিসাব বিকাশ গুলো করে ফেলতে পারবেন অর্থাৎ আপনি ফ্লুয়েন্ট হবেন জিনিসগুলোতে সেই জন্য আপনি জাস্ট এগুলো দেখে রাখতে পারেন কিন্তু এগুলো মুখস্থ করা বা একদম ছোটস্থ করে রাখাটার কোনো দরকার নেই তো এটা গেল আমাদের ইউনিট এবার আমরা ধীরে ধীরে কনসেপ্টে প্রবেশ করব। সো ব্যাপার স্যাপার গুলোর মধ্যে ফার্স্টে যে জিনিসটা আসে এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের যে সেলেস্টিয়াল যে মেকানিক্স বা সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার এর যে প্রপার্টিস গুলো এখন সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার জিনিসটা কি এটাই কিন্তু সব থেকে বড় একটা কনসেপচুয়াল ব্যাপার পরে দেখাচ্ছি আমি আগে একবার বলে বোঝানোর চেষ্টা করছি তারপর আমি অবশ্যই বোর্ডে দেখাবো সেলেস্টিয়াল স্পেয়ার জিনিসটা হচ্ছে একটা বাংলা এটাকে খ গুলো বলা হয় অর্থাৎ এটা একটা কাল্পনিক বা ইমাজিনারি একটা স্পেয়ার मन चारपनिक एक गोलक अपनी कल्पना कल्पनिक लाइन कतटुक घिरे चारपाशे कल्पनिक एक गोलक स्पेयर चिंता कर বিভিন্ন ধরনের যে সেলেস্টিয়াল বডি বা সেলেস্টিয়াল অবজেক্ট গুলো আছে স্টার প্ল্যানেট এটসেট্রা এই অবজেক্ট গুলোকে আমরা অবজার্ভ করব ওই সেলেস্টিয়াল স্পেয়ারটার ভিতরে বসে অর্থাৎ ওই স্পেয়ারটার সাহায্যে কিন্তু এরকম কোন স্পেয়ার কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে এক্সিস্ট করে না এগুলো হচ্ছে আমরা ক্যালকুলেশন করার সুবিধার্থে আমরা এগুলো ধরে নেই যে এরকম একটা স্পেয়ার আমাদের চারপাশে এক্সিস্ট করছে स्थानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकानांकान
এই যে অক্ষটা এটা হচ্ছে আমরা যে একদম মাঝখানে যে দুইটা অক্ষ যে পয়েন্টটাতে ইন্টারসেপ্ট করতে এটাকে আমরা মূল বিন্দু বা অরিজিন ধরে নিতাম যেটাকে এখানে আমি ও দিয়ে ডিনোট করছি আর এটার যে পজিটিভ দিক বা ডান দিককে আমি ধরলাম পজিটিভ এটা যে কোনো দিকই ধরা যে এটা কোনো ধরা বাঁধে নিয়ম নেই সো এটা ডান দিককে যদি পজিটিভ ধরি তাহলে এটা হবে এক্স অক্ষ এদিকে আর বাম দিককে নেগেটিভ ধরে এটা হবে এক্স প্রাইম আবার ঠিক একই ভাবে এই লম্ব যে অক্ষটা বা পারপেন্ডিকুলার এখানে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এই দুটো অক্ষের মাঝখানে কোনটা এই উপরে নিচে যে খারাপ যে অক্ষটা ওয়াই অক্ষ বলা হয় এটাকে এবং এটাকে উপরে পজিটিভ দিকে ওয়াই আর নেগেটিভ দিকে ওয়াই প্রাইম দিয়ে ডিনোট করা হয় তো এটা হচ্ছে আমাদের কার্টেসিও কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বা কার্টেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তো এখানে যদি এই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা আমরা চার দিকে কিন্তু চার ধরনের লোকেশন ডিনোট করতে পারি যেমন আমরা যদি এই যে এই প্রত্যেকটা যে চারটা ভাগ আমরা পাচ্ছি ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটাকে সাধারণত এক একটা ওয়ার্ড্রেন্ট বলা হয় এবং এটা হচ্ছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক অনুযায়ী হচ্ছে গিয়ে আমরা কোয়ার্ড্রেন্ট গুলোকে মানে হিসাব করি যেমন ঘড়ির কাটা কিভাবে ঘুরে সাধারণত হচ্ছে এরকম ভাবে ঘুরে না কিন্তু আমরা যখন কোয়ার্ড্রেন্ট হিসাব করবো সেটা হচ্ছে অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ বা এরকম ঘড়ি কাটার বিপরীত দিক ওয়াইজ হিসাব করবো অর্থাৎ এটা আমাদের ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেন্ট এটা আমাদের সেকেন্ড কোয়ার্ড্রেন্ট এটা থার্ড কোয়ার্ড্রেন্ট আর এটা ফোর্থ কোয়ার্ড্রেন্ট এটা হচ্ছে আমাদের কোয়ার্ড্রেন্ট এর হিসাব সো আমরা যদি এই কোয়ার্ড্রেন্ট গুলো দিয়ে একটু হিসাব করে দেখি সেটা হচ্ছে আমরা যদি একটা পয়েন্টের হচ্ছে কি এক্সাক্ট পজিশনটা এই কার্টিসিয়ার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মাধ্যমে ডিনোট করতে চাই তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট কোয়ার্ড্রেনটা হিসাব করি মনে করি এখানে একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্ট এক্সাক্টলি কোথায় অবস্থিত এটা যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমাদের ফার্স্টে কি করতে হবে এই যে এক্স অ্যাক্সিস যেটা এক্স অ্যাক্সিস বরাবর একটা ডিস্টেন্স অতিক্রম করতে হবে যেটা একদম এই যে এই পয়েন্টটা যে এই পয়েন্টটার একদম নিজ বরাবর আসে অর্থাৎ এই পরিমাণে আসে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স অ্যাক্সিস এর মান যেটাকে সাধারণত আমাদের ভুজ বা এক্স দিয়ে ডিনোট করা হয় তো এটাকে আমরা এক্স ধরলাম আর ঠিক আবার এটা কতটুকু উপরে আছে এই জায়গাটা থেকে সেটা হিসাব করার জন্য কিন্তু আমাদের ওয়াই অক্ষ বরাবর অর্থাৎ ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হিসাবে আমাদের এখানে এইটুকু ডিস্টেন্স অতিক্রম করতে হবে এটা এটার মানকে আমরা ওয়াই দিয়ে লিখে এটাকে বাংলায় কোটি বলা হয় তো আমাদের এই দুইটা কোয়ার্ডিনেট এক্স কোয়ার্ডিনেট আর ওয়াই কোয়ার্ডিনেট এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই পয়েন্টের এক্সাক্ট লোকেশনটা বের করে ফেলতে পারি ঠিক একই ভাবে এই পয়েন্টটা যদি এখানে না থেকে এখানে থাকতো তাহলে আমরা এ পর্যন্ত এসে আমরা নিচের দিকে যেতাম আবার এ পাশে না থেকে যদি পয়েন্টটা এ পাশে থাকতো তাহলে আমরা এ পর্যন্ত গিয়ে তারপর এভাবে যেতাম বা এ পাশে থাকলে এ পর্যন্ত গিয়ে আবার এভাবে আসতাম তো এভাবে এই চারটা পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় আমরা যে কোনো পয়েন্ট বা যে কোনো কিছু লোকেশন কিন্তু এভাবে মেজার করে ফেলতে পারি এটা গেল আমাদের কার্টিসিয়ান কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স ম্যাথমেটিক্স বা ফিজিক্স যে কোনো জায়গায় কাজে লাগে কিন্তু এখন এটার মত করে মানে এটার সাহায্যে বোঝার জন্য আমরা এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম দেখলাম এখন আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের সাধারণত অ্যাস্ট্রোনমিতে ইউজুয়ালি বেশি ইউজ হয় বা শুধুমাত্র বলা যায় যে অ্যাস্ট্রোনমিতে ইউজ হয়ে থাকে এরকম একটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এবং সেটা হচ্ছে হরাইজেন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ठीक बराबर लाइन आकब এবং এই কার্ভ লাইনটাকে পিছন পর্যন্ত বর্ধিত করলে অর্থাৎ যেটুকু পার্ট ওই পাশে চলে গেছে দেখা যাচ্ছে না আমি ধরে নিচ্ছি এটুকু ধরলে এই যে এটা এটাকে কিন্তু একটা প্লেন ধরা যায় ধরে এটা হচ্ছে একটা কার্ভ প্লেন অর্থাৎ এই যে এই জিনিসটাকে আমি বলবো আমার হরাইজন আর এই জিনিসটাকে আমরা যদি একটা স্পেয়ার কে ঠিক মাঝখান বরাবর কেটে ফেলি তাহলে কি আমরা একটা সার্কেল পাবো না বা একটা বৃত্ত পাবো না তো এই যে আমাদের এই যে প্লেনটা এটা বেসিক্যাল একটা সার্কেল না তো সার্কেল তো অবভিয়াসলি একটা সেন্টার থাকবে এবং সেটা হচ্ছে এই স্পেয়ার যে সেন্টার সার্কেলের সেন্টারও কিন্তু সেটাই হবে তো ধরলাম এই ও পয়েন্টটা হচ্ছে আমাদের এই সার্কেলটা এবং এই স্পেয়ারটার সেন্টার ঠিক এই সেন্টারটা থেকে উপরে নাইনটি ডিগ্রি বরাবর একদম মাথার উপরের যে পয়েন্টটা সেটাকে জেড দ্বারা ডিনোট করলাম এবং এটাকে বেসিক্যালি জেনিথ বলা হয় 
ঠিক জেনিথে একদম অপোজিট প্রান্তে অর্থাৎ 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করলে সেটা ঠিক প্লেনটার অপর প্রান্তে যে পয়েন্টটাকে ডিনোট করবে সেটাকে হচ্ছে এন দিয়ে ডিনোট করতে পারে এবং এটাকে নাদির বলা হয় এটা হচ্ছে জেনিথ এবং এটা হচ্ছে নাদির এবং এটা হচ্ছে আমাদের হরাইজন এখন এই পর্যন্ত এসে এখন এই পর্যন্ত এসে হচ্ছে গিয়ে আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে যে এই জিনিসগুলো কি এবং এই জিনিসটা আমাদের কেন লাগবে হরাইজন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম জিনিসটা হচ্ছে এমন একটা স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা অনেকটা কার্টিসিয়াল স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার মতোই কিন্তু এখানে আপনার কোন একটা জায়গায় কোন একজন অবজারভারের উপর ভিত্তি করে এখানে কোন অন্য একটা বস্তু হিসাব নিকাশ করা হয় অর্থাৎ ধরলাম পৃথিবীর উপরে কোন একটা জায়গায় আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ধরুন এখানে হচ্ছে আপনার অবস্থান আপনি যদি এখানে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং আপনি যদি আকাশে কোন একটা স্টার দেখতে পান অর্থাৎ আমি ধরলাম এই জায়গাটাতে আপনি একটা স্টার দেখতে পেয়েছেন এখন আপনি এই মুহূর্তে যেই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা ইউজ করে খুব ইজিলি হচ্ছে গিয়ে সেই স্টারটার যে অবস্থান সেটা সম্পর্কে একটা অনুমান করতে পারেন সেটা হচ্ছে আমাদের হরাইজন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম এবং এখানে মাঝখান বরাবর যে প্লেনটা নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে আমাদের হরাইজন এবং আপনার যে জায়গা অবজারভার দাঁড়িয়ে আছে তার একদম মাথার উপরে যে भूमि उच्चता এটা হচ্ছে তার অ্যালটিটিউড বা উচ্চতা এই যে উচ্চতাটা এটাকে বলা হয় সাধারণত অ্যালটিটিউড হিসাব করার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমাদের এখান থেকে এই নাইনটি ডিগ্রি থেকে তার এই ডিস্টেন্স টুকুকে মাইনাস দিতে হবে অর্থাৎ এই যে ডিস্টেন্স টুকু এটাকে বলা হয় জেনিথ ডিস্টেন্স অর্থাৎ আমরা যদি নাইনটি ডিগ্রি থেকে তার জেনিথ ডিস্টেন্সটাকে মাইনাস করে দিই তাহলেই কিন্তু আমরা ওই অবজেক্টের যে অ্যালটিটিউডটা সেটা পেয়ে যাব এবং এখানে অ্যালটিটিউড আর জেনিথ ডিস্টেন্স দুইটা কি হচ্ছে ডিগ্রিতে হিসাব নিকাশ করা হয় আর আমরা আবারও বলে দিচ্ছি যে আমাদের কোন একটা অবজেক্টের যে ভূমি থেকে উচ্চতা সেটাকেই মূলত অ্যালটিটিউড হিসেবে কাউন্ট করা হয় এটা গেল একটা হিসাব আর আরেকটা হিসাব সেটা বোঝানোর জন্য আমি এই জিনিসটাকে মুছে আরেকবার এঁকে দিচ্ছি তাহলে পরিষ্কার করে বোঝা যাবে ধরি আমাদের স্টারটা এখানে আছে এখন আমাদের অ্যাডিশনাল কিছু জিনিস এখানে জানতে হবে যে আমরা যদি একটা স্পেয়ারের মাঝখান থেকে কোনো একটা প্লেন কেটে নিই বা কোনো একটা তল যদি আমরা কেটে নিই তাহলে আমরা যদি একটু বক্র তল একটা কাটি তাহলে আমরা খেয়াল করে দেখবেন এখানে কিন্তু এরকম অনেকগুলো কার্ভড লাইন পাওয়া যায় এই কার্ভ লাইন গুলোকে হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে মেরিডিয়ান বলা হয় আমাদের ভাষায় এই যে কার্ভ লাইন গুলো এখানে আমাদের কিন্তু আমরা যদি এভাবে প্লেন গুলোকে কেটে নেই তাহলে অনেকগুলো সার্কেল আমরা পাই আমরা বলেছি যে একটা স্পেয়ারকে যদি আমরা কাটি তাহলে আমরা বিভিন্ন সার্কেল পাবো কিন্তু এখানে হিসাব করে দেখেন তো যে এখান থেকে আমরা যে কোনো জায়গা থেকে যদি সার্কেল কাটি তাহলে সবগুলো সার্কেলের পরিমাণ কি সেম হবে পরিমাপটা কিন্তু সেম হবে না অর্থাৎ খেয়াল করে দেখেন মাঝখানে এই যে সার্কেলটা এই সার্কেলটা যতটুকু বড় আমরা যদি ঠিক এর কিছু দূর উপরে উঠে এই পর্যায়ে সার্কেল কাটি তাহলে সেটা কিন্তু আলটিমেটলি নিচের যে সার্কেলটা সেটা থেকে ছোট হবে আবার যদি এই সার্কেলটা নিচে গিয়েও আরেকটা সার্কেল কাটি এটাও কিন্তু ছোট হবে তো বোঝা যাচ্ছে যে এই সার্কেলটা হচ্ছে এই রেঞ্জের মধ্যে সব থেকে বড় আবার আমরা যদি এটাকে একটু ইনক্লাইন করে হিসাব করি যে আমরা যদি এভাবে সার্কেলটা কাটি এটা সবচেয়ে বড় হবে কিন্তু আমরা যদি আরেকটু উপরে গিয়ে বা আরেকটু নিচে গিয়ে কাটি তাহলে এটা কিন্তু ওটার মতো এতটা বড় হবে না অর্থাৎ এটাই সবচেয়ে বড় হবে তো এটার যে পিছনের আসল মিস্ত্রিটা সেটা হচ্ছে যে যেই প্লেনার সার্কেলের প্লেনটা হচ্ছে গিয়ে ফেয়ারের যে সেন্টার সেটার মধ্য দিয়ে যায় সেটা হচ্ছে গিয়ে সব থেকে বড় একটা সার্কুলার প্লেন আমরা পাবো অর্থাৎ সেটাকে গ্রেট সার্কেল বলা হয় অর্থাৎ এই যে প্লেন গুলো এটাকে আমরা বলবো গ্রেট সার্কেল 
আর যে প্লেন গুলো হচ্ছে গিয়ে গ্রেট সার্কেল না অর্থাৎ সেগুলো থেকে ছোট অবভিয়াসলি সেই সার্কেলটাকে আমরা হচ্ছে গিয়ে স্মল সার্কেল বলবো আর এই যে আমাদের যে হরাইজনটা আমরা এখানে সেলস্টিয়াল স্পেয়ার এর যে কল্পনা করেছি এটা কিন্তু একটা গ্রেট সার্কেল কারণ এটার যে সেন্টারটা সেটা হচ্ছে স্যার স্পেয়ারের সেন্টার দিয়ে গিয়েছে অর্থাৎ একই সেন্টার তো এটা হচ্ছে একটা গ্রেট সার্কেল এখন ঠিক আমরা একই ভাবে যদি আমাদের এই যে মাথার উপরে যে পয়েন্টটা আমরা বললাম জেনিত এই জেনিত পয়েন্টটা থেকে এই যে স্টার্টটার যে জায়গাটা আমরা ডিনোট করেছি যে এই জায়গায় স্টার্টটা আছে জেনিত পয়েন্টটা থেকে যদি আমরা স্টার্টটা দিয়ে এরকম একটা সার্কেলের আর্ক আঁকি যেটা হচ্ছে কি ধরা যায় যে আমাদের এই যে হরাইজনটাকে কোন একটা সার্টিন পয়েন্টে ইন্টারসেট করে ধরলাম এই পয়েন্টে ইন্টারসেট করে তাহলে এই যে আমরা কি বলেছিলাম এই পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স গুলো একদম জেনিত থেকে হরাইজনের এই পর্যন্ত যে ডিস্টেন্স গুলো সবগুলো নাইনটি ডিগ্রি হবে না এবং এখানে খেয়াল করে দেখেন যে একদম কর্নার থেকে এই যে এই জিনিসটা এটা এই আমরা দেখতে পাবেন যে এইখানে আমরা যেভাবে ঠিক হিসাবটা করলাম অ্যাঙ্গেলটা ঠিক আমরা যদি সেন্টারের সাথেও একইভাবে হিসাব করি অর্থাৎ সেন্টারের রেডিয়াস বরাবর একটা দাগটা নেই আর সেই যে স্টারটা থেকে যে আর্কটা আমাদের হরাইজনকে যে পয়েন্টটাতে ছেদ করেছে বা ইন্টারসেট করেছে সে পর্যন্ত যদি আমরা আরেকটা হচ্ছে যে লাইন টেনে সেটাকে কানেক্ট করে দেই তাহলে মাঝখানে এই যে একটা আর্ক ক্রিয়েট হয়েছে এবং যার ফলে মাঝখানে কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়েছে সেন্টারে এবং এই অ্যাঙ্গেলটা আর এই অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু জিনিস নিয়ে আলোচনা করব না আজকে আমরা শুধুমাত্র কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু এখানে বোঝার সুবিধার্থে আমি এটা একটু বলে দিচ্ছি যে এই যে এখানে থিটা অ্যাঙ্গেলটা আমরা কি জানি যে থিটা ইকুয়াল হচ্ছে এস বাই আর অর্থাৎ এই যে থিটাটা এই যে এখানে যে পরিমাণ এস আর এই যে এটা যে রেডিয়াস এখানে হিসাব করে আমরা বের করে ফেলতে পারি এবং এই সেম অ্যাঙ্গেলটাই কিন্তু এখানেও ক্রিয়েট হয় এবং এটাকে আমরা মূলত অ্যাজিমাথ হিসেবে জানি হিসাব করা হয় আর অ্যাজিমাথ জিনিসটা কি আমাদের জেনিত আর হচ্ছে কি যে পয়েন্টের সাথে হচ্ছে কি আমাদের হরাইজনটা ছেদ করেছে জেনিত দিয়ে যাওয়া যে রেড সার্কেলটা সেখানে যে ছেদ করেছে এই যে আর্কটা আমাদের আর্ক এটার থেকে আমাদের স্টারটা আর জেনিত দিয়ে যে আর্কটা গিয়েছে সেই দুইটা আর্কের মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটাকে হচ্ছে কি আমরা অ্যাজিমাত বলছি এবং অ্যাজিমাতকেও আমরা হচ্ছে কি ডিগ্রিতে হিসাব করি এবং অ্যাজিমাতটা হচ্ছে প্রশ্নের ধরন যে আপনি এটাকে ইস্ট ওয়ার্ড হিসাব করতে পারেন ওয়েস্ট ওয়ার্ড হিসাব করতে পারেন দুইটাই হচ্ছে কি অ্যাপ্লিকেবল তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে সিস্টেম আশা করছি এই পর্যন্ত সবাই সবকিছু বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো কোয়েশন থেকে থাকে তাহলে আপনারা একটু কাইন্ডলি কমেন্টে জানান কার যদি কোনো কোয়েশন থেকে থাকে তাহলে কাইন্ডলি কমেন্ট করবেন আচ্ছা এখানে এখানে একজন বলেছিলেন কিছুক্ষণ আগে যে বোর্ড ঝাপসা দেখা যাচ্ছে মেবি তারা কাইন্ডলি একটু ইনফর্ম করবেন আমাকে যে এখনো কি বোর্ডটা ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কিনা এখন কি ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন কিনা এটাও একটু কাইন্ডলি এনশিয়োর করবেন
অসো আপনাদেরকে আরো একবার রিকোয়েস্ট করছি যে যারা যারা জয়েন করছেন কাইন্ডলি হচ্ছে কি কে কোথা থেকে জয়েন করেছেন এবং কে কোন ক্লাসে কোন ইনস্টিটিউটে পড়েন সেটা কাইন্ডলি একটু কমেন্টে মেনশন করে দেবেন এবং এই লাইভটা অবশ্যই আর অন্যান্য জায়গায় শেয়ার করে দিবেন যাতে আপনার মতো অন্যরাও একটু জানার বা শেখার সুযোগ পেয়ে যান আচ্ছা আচ্ছা আশা করছি সবাই কনসেপ্ট গুলো ক্লিয়ার হতে পেরেছেন আপাতত সো আপাতত আমরা যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সম্পর্কে জানলাম আমরা এরকম আরো কয়েকটা কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের ব্যাপারে জানতে পারি যেমন হচ্ছে কি এটা আমি হরিজেন্টাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করলাম এরকম আরো কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আছে যেমন গ্যালাকটিক কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম তারপর ইকুয়েটোরিয়াল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ইকলিপটিক কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আরো অনেক ধরনের কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আছে কিন্তু যেহেতু আজকে ক্লাসটা আমাদের অনেকটা একটা একটা পরিচিতি মূলক ক্লাস যে আমরা যে কনসেপ্ট গ্রুপ সাথে কি আমরা কতটুকু পরিচিত সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাই আমরা অত ডেপথে যাব না যাতে আমাদের অন্যান্য যে টপিক গুলো আছে সেগুলো যাতে আমরা কাভার করার সময়টা পাই সো আপনারা যদি এই যে জিনিসগুলো যে এরকম ভাবে অন্যান্য কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম গুলো নিয়েও যদি জানতে চান বা আরো যে জিনিসগুলো সেগুলো যদি শিখতে চান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের সাথে কানেক্টেড থাকবে এবং আমাদের সামনে এই রিলেটেড আরো কোর্স আসছে যার মাধ্যমে আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরো এলাবোরেটলি হচ্ছে কি জানাবো বা শিখাবো আমরা সবাই সেই বিজ্ঞানী আইজাক নিউটনের আপেল গাছের নিচে বসে থাকে এবং তার মাথায় আপেল পড়ার মাধ্যমে কালজয়ী যে গ্র্যাভিটেশনের সূত্র সেটা আবিষ্কার হওয়ার ঘটনাটা জানি সো আমরা জানি যে নিউটন হচ্ছে গিয়ে তিনটা সূত্র দিয়েছিলেন এবং একই সাথে হয়তো অনেকে এটাও জানেন যে নিউটন কিন্তু একই সাথে লিবনিজের সাথে মিলে যে গণিতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা শাখা ক্যালকুলাস সেটাও কিন্তু নিউটন আবিষ্কার করেছিলেন এবং একই সাথে ওনাদের আর নিউটন এবং গ্যালেরিয়ান সূত্র বলা হয় তাদের অনেকগুলো হচ্ছে গিয়ে গতির যে সূত্র গতিবিদ্যার সূত্র সেগুলো কিন্তু আমাদের ফিজিক্সে অনেকভাবে ইউজ হয় এবং এই যে ফিজিক্স এর যে বেসিক লেভেলের সূত্রগুলো নিউটনের সূত্র বা গতিবিদ্যার সূত্র বা পরন্ত বস্তুর সূত্র ফ্রি ফলিং অবজেক্টের যে সূত্র বলা হয় সেই সূত্রগুলো ইউজ করে কিন্তু অনেক সময় আমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স এর অনেক কঠিন কঠিন প্রবলেমও সলভ করে ফেলা যায় আমরা একবার একটু ছোট করে রিক্যাপ করে নিচ্ছি যে আমাদের ফার্স্টে নিউটনের যে ল গুলো সেটাতে আসি নিউটনের ল গুলোর ফার্স্ট যে লটা ফার্স্ট যে লটা সেটা হচ্ছে আমাদের যে এখানে যেহেতু আমরা কনসেপ্টে আলোচনা করছি আপাতত ফার্স্ট লটাতে ইকুয়েশন লেখার মতো খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু নেই তো আমি মুখে বলে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি আমাদের ফার্স্ট লটা নিউটনের ফার্স্ট লটা বলে যে বস্তুর যে জড়তা বা ইনার্শিয়া সেটা সম্পর্কে ধারণা যায় অর্থাৎ মানে কি কোন একটা অবজেক্টকে আপনি যদি ফোর্স না দেন সেই অবজেক্টের উপর যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই না করেন তাহলে সেই যে অবজেক্টের যে অবস্থা সেটা কোনোভাবে চেঞ্জ হবে অর্থাৎ সেই অবজেক্টটা যদি হচ্ছে গিয়ে মুভিং অবজেক্ট হয় অর্থাৎ গতিশীল থাকে তাহলে সে যেভাবে গতিশীল আছে সেভাবে গতিশীল থাকবে কোনোভাবে সেটার গতির দিকও চেঞ্জ হবে না আবার গতি কমবেও না বাড়বেও না একই রকম ভাবে থাকবে অর্থাৎ সমবেগে থাকবে আবার কোন একটা স্থির অবজেক্ট অর্থাৎ যার কোন গতি নেই বা স্পিড নেই সেই অবজেক্টের উপরে যদি আপনি বা অন্য কেউ যদি কোনোভাবে কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করে সেটার উপর যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই না করা হয় তাহলেও সেই অবজেক্টটাও কিন্তু তার অবস্থা কোনোভাবে চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ সেই অবজেক্টের স্থিরই থাকবে তার দিকও পরিবর্তন হবে না বা তার যে স্পিড ফোর্স এই সব কোন কিছু পরিবর্তন হবে না এখন এটা সেকেন্ড যে জিনিস আমি বললাম যে কোন একটা স্থির অবজেক্টকে যদি ফোর্স অ্যাপ্লাই না করা হয় তাহলে সেটা কোনো রকম চেঞ্জ হবে না এটা কিন্তু আমরা ইজিলি হচ্ছে মেনে নিতে পারি কিন্তু আমাদের মাঝে মাঝে মাথায় কোয়েশন আসে এর আগের যে পয়েন্ট আমি বলছিলাম সেটা নিয়ে যে আমরা কোনো গতিশীল বস্তুর উপর ফোর্স প্রয়োগ না করলে সেটা হচ্ছে কি থামবে না বা সেটার গতি চেঞ্জ হবে না এটা কিভাবে কারণ আমরা দেখেছি যে মাঠে কোনো ফুটবল যদি গড়িয়ে যেতে থাকে সেটা তার অনাদিকাল ধরে যেতেই থাকে না একটা সময় গিয়ে কিন্তু সেটা হচ্ছে গিয়ে স্টপ হয়ে যায় বা থেমে যায় নিজে নিজে এটা অ্যাকচুয়ালি থামতো না এটা কেন থামে কারণ এটার উপরে একটা অদৃশ্য একটা ফোর্স কাজ করে যেটা আমরা দেখতে পাই না সেটা হচ্ছে ফ্রিকশন ফোর্স অর্থাৎ মাঠে বা কোনো কিছুর উপর দিয়ে সেই বলটা গড়িয়ে যাওয়ার সময় সেটার গতির বিপরীত দিকে একটা ফোর্স কাজ করে এবং সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রিকশন ফোর্স অর্থাৎ ফ্রিকশন ফোর্সের কারণে কিন্তু ওই 
ফুটবলটা ক্রমান্বয়ে গতিতে হারাতে হারাতে এক সময় থেমে যায় অর্থাৎ ব্যাপারটা এমন না যে সেটার উপরে কোন ফোর্স প্রয়োগ করা ছাড়াই সেটা থেমে যায় এমন যদি কোন সিচুয়েশনে সেই বলটাকে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো যে যেখানে ফ্রিকশন ফোর্স বা বাতাসের বাধা বা অন্য কোন কিছু না একটা কোন ফোর্স নেই তাকে আটকানোর মতো তাহলে কিন্তু সেই বলটা আর কখনোই থামতো না সেটা যেই বেগে যেভাবে যাচ্ছে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেই ডিরেকশনে যাচ্ছে সেই ডিরেকশনে যেতে থাকতো এবং তার ডিরেকশন কোনোভাবে চেঞ্জ হতো না তার স্পিড বা ভেলসিটি কোনো কিছুই চেঞ্জ হতো না এবং সবসময় সেমই থাকতো এটা হচ্ছে আমাদের নিউটনের ফার্স্ট ল নিউটনের সেকেন্ড ল কি নিউটনের সেকেন্ড ল হচ্ছে কি আমরা একটা ইকুয়েশন দেখতে পাই সেটা হচ্ছে এফ ইকুয়াল টু এম এ এই ইকুয়েশনটা আমরা নিউটনের সেকেন্ড ল তে দেখতে পাই এই সেকেন্ড লটা আমাদেরকে বলে যে আমরা আগের সূত্রে যেটা বললাম যে কোন একটা অবজেক্টের হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা স্পিড বা গতির দিক যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই সেটার উপর একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা নিয়ে এই সূত্রটা এবং সেটার ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে এই সূত্রটা আমরা পাই এখানে বলা হয় এম ম্যাস এর অর্থাৎ এম ভরের কোন বস্তুর উপর যদি আমরা এফ পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেটার এ পরিমাণ হচ্ছে গিয়ে তরণ বা এক্সেলারেশন হবে আর এক্সেলারেশনের যে দিকটা হবে সেটা হবে আমরা ফোর্সটা যেদিকে অ্যাপ্লাই করেছি অর্থাৎ খুবই ইজি হিসাবে এটা আপনি যদি আপনার টেবিলের উপরে কোন একটা বইকে সামনের দিকে ঠেলে দেন সেটা অবভিয়াসলি পিছনের দিকে চলে আসবে না সেটা অবভিয়াসলি আপনি ঠিক যেদিকে ঠেলেছেন সেদিকে যাবেন অর্থাৎ আমরা কোন অবজেক্টের উপর যেদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করব সে অবজেক্টের এক্সেলারেশন ঠিক সেই দিকেই হবে এবং সেটা হবে ফোর্স সাথে সমানুপাতিক বা প্রপোর্শনাল অর্থাৎ আমরা যত জোরে হচ্ছে গিয়ে বা যত বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করব সেই অবজেক্টটা তত বেশি এক্সেলারেটেড হবে অর্থাৎ কোন একটা অবজেক্টকে কোন একটা কিছুকে যদি ধাক্কা দিয়ে আপনার সরাতে হয় তাহলে আপনি আস্তে করে ধাক্কা দিন কি হবে নাকি জোরে ধাক্কা দিলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে অবভিয়াসলি জোরে ধাক্কা দিতে হবে অর্থাৎ জোরে ধাক্কা দেওয়ার অর্থ কি বেশি বেশি ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হবে তো সেই থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোন একটা কিছু যে এক্সেলারেশন সেটা হচ্ছে তার ফোর্সের সমানুপাতিক বা ফোর্সের সাথে প্রপোর্শনাল এটা গেল নিউটনের সেকেন্ড ল আর থার্ড ল টা আমরা সবাই জানি যে ওখানে সব জায়গায় লেখা হয়ে থাকে এভরি অ্যাকশন হ্যাজ আ রিয়াকশন অর্থাৎ কোন একটা কিছুর উপর যদি আপনি ফোর্স অ্যাপ্লাই করেন সেই জিনিসটাও আপনার উপর ঠিক সেম ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করবে অর্থাৎ এখানে কিন্তু একই জিনিসের উপরে বিপরীত ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে না কোন একটা অবজেক্ট যদি আরেকটা অবজেক্টের উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করে সে যে অবজেক্টের উপরে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে সেই অবজেক্টটা আবার প্রথম যে অবজেক্ট অর্থাৎ যে ফোর্সটা ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করছে তাকে সেই ফোর্সটা ফিরিয়ে দিবে বিপরীত দিকে তার জন্য হচ্ছে গিয়ে যে এখানে পজিটিভ নেগেটিভ করে জিরো হয়ে যাওয়ার কোনো ব্যাপার থাকে না যেহেতু দুইটা ফোর্স দুইটা আলাদা আলাদা অবজেক্টের উপর কাজ করে কিন্তু ফোর্সের যে পরিমাণটা সেটা হচ্ছে সেমই থাকে শুধু ডিরেকশনটা চেঞ্জ হয় যার জন্য হচ্ছে গিয়ে যে সেটা যে সাইনটা সেটা পজিটিভ নেগেটিভ এটা হচ্ছে উল্টে যায় এই হচ্ছে আমাদের নিউটনের যে তিনটা সূত্র গ্রাভিটেশনের এবং এই সাথে আমরা জানি যে আমাদের গ্রাভিটেশনের একটা সূত্র আছে সেই সূত্রটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব না ফার্স্টই বলেছি যেহেতু আজকে আমাদের কনসেপ্টের ক্লাস এবং এই সূত্রটা নিয়ে আমাদের পরের ক্লাস গুলোতে আমরা আলোচনা করবো এবং এই রিলেটেড ম্যাথও আমরা ইনশাল্লাহ দেখবো তো এটা গেল আমাদের নিউটনের সূত্র এবার আমরা যাচ্ছি গ্যালিলিও এর সূত্র গ্যালিলিও এর সূত্র কি গ্যালিলিও যে সূত্রের মেন কনসেপ্টটাতে আমি ফোকাস করছি এখন সেটা হচ্ছে যে গ্যালিলিও যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে পরন্ত বস্তুর সূত্র বা ইংলিশে বলা হয় ফ্রি ফলিং অবজেক্টের যে ফর্মুলা গুলো বা ইকুয়েশন গুলো সেটা হচ্ছে একটা অবজেক্টকে ধরলাম এটা হচ্ছে দুইটা বিল্ডিং ঠিক এই জায়গা থেকে একই জায়গা থেকে এটা এ বস্তু আর এটা বি বস্তু ধরে নিচ্ছে দুটো হচ্ছে গিয়ে বস্তু একই জায়গায় আছে এবং শুরুতে সেই বস্তুগুলোর বা অবজেক্ট গুলোর কোনো ভেলসিটি বা আগের থেকে কোনো স্পিড কোনো কিছু ছিল না সেগুলো হচ্ছে স্থির অবস্থায় ছিল সেই স্থির অবস্থায় এবং আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই যে হাইটটা আর এই যে হাইটটা এই দুইটা হাইট হচ্ছে সমান এটা যদি গ্রাউন্ড হয় এই দুইটা হাইট হচ্ছে সেম একই উচ্চতা থেকে এবং কোন বাধা ছাড়া আমরা ধরে নিচ্ছে যে এখানে বাতাসের কোন বাধা বা অন্যান্য কোন বাধা টাধা এসব কোন কিছু নাই তো এসব কিছু যদি না থাকে তাহলে এই দুইটা বস্তু হচ্ছে সমান সময় নিচে এসে অর্থাৎ এই মাটিতে এসে পৌঁছাবে 
অর্থাৎ এটাকে যদি গ্যালিডিওর যে সূত্রটা সেটার ভাষায় বলি তাহলে সেখানে এমন বলা হয়ে থাকে যে স্থির অবস্থা আর একই উচ্চতা থেকে দুইটা বস্তু যদি বিনা বাধায় পড়ে নিচে তাহলে তারা সমান সময় সমান ডিস্টেন্স অতিক্রম করবে আর এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি লেখা হয় যে এখানে হচ্ছে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এ আর বি এর যে ডিস্টেন্স আর টাইমটা সেটা হচ্ছে গিয়ে সবসময় সেম থাকবে অর্থাৎ এমন হবে না যে কোনটা আগে পৌঁছাবে কোনটা পরে পৌঁছাবে কিন্তু হ্যাঁ এটা দেখে অনেকের মাথায় প্রশ্ন আসতে পারে যে আমরা যদি একই উচ্চতা থেকেও একটা পালক একটা পাখির পালককে যদি ফেলে দিই আর একটা ইটের টুকরাকে যদি ফেলে দেয় তাহলে কি দুইটা সেম টাইমে পৌঁছায় আমাদের মাটিতে অবভিয়াসলি না সেক্ষেত্রে আমরা সবসময় দেখি যে যে অবজেক্টটা বেশি ভারী অর্থাৎ যেটা ম্যাস বেশি সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে তাড়াতাড়ি মাটিতে এসে পৌঁছায় এটার কার এটার জন্য অনেক কিছু হচ্ছে রেসপন্সিবল সেটার জন্য ফার্স্ট জিনিসটা রেসপন্সিবল সেটা হচ্ছে বাতাসের বাধা অর্থাৎ যে অবজেক্টটা ভারী সে কিন্তু সহজেই বাতাসের যে বাধাটা সেটাকে অতিক্রম করে সেটার অ্যাগেন্সটা কাজ করে নিচে পড়ে যেতে পারে অর্থাৎ বাতাস তাকে বেশিক্ষণ বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না কিন্তু একটা কাগজের টুকরো বা একটা পাখি পালক বা এরকম হালকা কিছু সে যখন নিচে পড়ার চেষ্টা করবে বারবারই কিন্তু বাতাস তাকে বাধা দিয়ে হচ্ছে বিপরীত দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং তার কিন্তু খুব কমই ক্ষমতা আছে যে সেই বাধাটাকে অতিক্রম করে হচ্ছে নিচে পড়া তাই জন্য তার একটু বেশি টাইম লাগবে পড়তে কিন্তু তার থেকে ম্যাসিভ যে অবজেক্টটা সেটা আরো তাড়াতাড়ি নিচে পড়ে যাবে কিন্তু এই গ্যালিলিও সূত্রে প্রথমে কিন্তু আমরা ফার্স্ট বলে নিয়েছি যে বাতাসের বাধার যে বিষয়টা সেটাকে আমরা হচ্ছে বিবেচনা করব না তো এটাকে বিবেচনা না করে যদি শুধুমাত্র অভিকর্ষ স্তরণ বা গ্র্যাভিটিকে বিবেচনা করে যদি আমরা হিসাব নিকাশ করি তাহলে একই উচ্চতা থেকে বিনা বাধায় পরন্তু দুইটা বস্তু বা অবজেক্টকে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে তাদেরকে ফেলে দেওয়া হলে তারা সেম টাইমে সেম ডিস্টেন্স অতিক্রম করবে এটা হচ্ছে গ্যালিলিওর প্রথম সূত্র এবার এই সূত্রটার কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশন ছিল যেটা সেকেন্ড আর থার্ড সূত্রে যেগুলো আমরা ডিটেলস আলোচনা করব না যেমন সেকেন্ড সূত্রতে বলা হয়েছে যে এরকম লেখা হয়ে থাকে যে ভি সমানুপাতিক বা ভি এস প্রপোশনাল টু টি অর্থাৎ যে দুইটা অবজেক্টের কথা এই যে কিছুদিন আগে আমি বললাম সেই অবজেক্ট গুলো যে আমরা বললাম যে সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে তো সেটা হচ্ছে তাদের যে ভেলসিটিটা সেটা হচ্ছে টাইমের সমানুপাতিক অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট টাইমের পরে তারা যে পরিমাণ ভেলসিটি পাবে সেটা হচ্ছে সে টাইমের সমানুপাতিক থাকবে অর্থাৎ আমরা বুঝতেই পারছি যে এটা সমবেগ না যেহেতু এখানে গ্র্যাভিটি কাজ করছে তার মানে এখানে একটা তরুণ বা এক্সেলারেশন কাজ করছে আর তিন নম্বর যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে এইচ ইস প্রপোর্শনাল টু টি স্কোয়ার অর্থাৎ এটা মিন করে তারা কোন একটা নির্দিষ্ট সময় পর যেইটুকু ডিস্টেন্সটা পার করবে সেই ডিস্টেন্সটা হবে ওইটুকু সময় বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ বেগটা হবে শুধুমাত্র সময় সমানুপাতিক আর ডিস্টেন্সটা হবে সময়ের যে বর্গ বা সময় স্কোয়ারের সমানুপাতিক আর এটার সাথে যদি আমরা একটু গ্রাফিক্যালিও জিনিসটা দেখে ফেলি এখানে আমরা আমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্সটা কিন্তু এই যে গ্রাফের ব্যাপারে গুলো এই গ্রাফের যে কনসেপ্টটা এগুলো আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে কারণ আমাদের অ্যাস্ট্রোমি অলিম্পিয়াডে কিন্তু আমাদের একটা আলাদা পোর্শনই থাকে ডেটা অ্যানালাইসিস এবং ওখানে মাঝে মাঝে কিন্তু আমাদের গ্রাফেও বিভিন্ন জিনিস প্লট করে বিভিন্ন হিসাব নিকাশ করতে হয় আমরা জানি যে গ্রাফে হচ্ছে গিয়ে কোন একটা কিছু সাপেক্ষ অন্য একটা কিছু যে চেঞ্জ সেটাকে আমরা হচ্ছে একটা ছবির মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করি সেখানে কোন একটা কিছু বলতে যেই জিনিসটা যে দুইটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আমরা এই গ্রাফে কাজ করব তার মধ্যে একটা হচ্ছে স্বাধীন ভ্যারিয়েবল বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কি যেটা হচ্ছে কি যেটার মান যে কোনো কিছু হতে পারে যেটার মান প্রকাশ করার জন্য অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের উপর তাকে ডিপেন্ড করতে হয় না সেই ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমরা এক্স অক্ষ বরাবর বসাই যেমন এই ক্ষেত্রে আমাদের টি হচ্ছে निर्धारण करते डिपेंडेंट भेरिएबल हम क्या हलो 
আমরা কিন্তু যে কোনো টাইমে নিতে পারি আমরা তিন সেকেন্ড নিবো নাকি পাঁচ সেকেন্ড নিবো নাকি দশ সেকেন্ড নিবো সেটা আমাদের ইচ্ছা কিন্তু কোন নির্দিষ্ট সেকেন্ডে সেটা ওই অবজেক্টের ভেলোসিটি কত সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে আমাদের টাইমের উপর ডিপেন্ড করবে অর্থাৎ প্রথম দুই সেকেন্ডে যতটুকু ভেলোসিটি ছিল চার সেকেন্ডেও কি ততটুকুই থাকবে নাকি কমবে নাকি বাড়বে সেটা কিন্তু সে কত সেকেন্ডে সেটার উপর ডিপেন্ড করে তাই জন্য ভি বা ভেলোসিটি হচ্ছে এখানে ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা বলেছিলাম যে আমাদের ভি সমানুপাতিক হচ্ছে টি অর্থাৎ আমরা যদি ওয়াই আর এক্স দিয়ে হিসাব করি তাহলে আমাদের ওয়াই ইজ প্রপোর্শনাল টু এক্স এটা হচ্ছে এই গ্রাফটার ফর্মেট তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে গ্রাফটা এটা দেখতে হবে অনেকটা এরকম যে আমাদের যে অরিজিন সেটা দিয়ে অরিজিন ও থেকে একটা সরল রেখা চলে যাবে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি মূল বিন্দুগামী সরল রেখা অর্থাৎ আমরা ওই যে গ্যালিও সূত্রে বিনা বাধায় পর্যন্ত বস্তুর যে বেগ বা ভেলসিটি আর সময়ের যে গ্রাফটা এটা যদি ড্র করি তাহলে আমরা পাবো এরকম একটা স্ট্রেট লাইনের গ্রাফ বা মূল বিন্দুগামী সরল রেখা কারণ হচ্ছে এখানে ভি ইজ প্রপোর্শনাল টু টি বা এটার যে মেন যে ফর্মেটটা সেটা হচ্ছে ওয়াই ইজ প্রপোর্শনাল টু এক্স ঠিক আমি যদি এই গ্রাফটাকে আবার থার্ড এর থার্ড যে সূত্রটা সেটা গ্রাফের অনুযায়ী আমরা হিসাব করি যেমন এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ওখানে লেখা ছিল যে আমাদের এইচ বা ডিস্টেন্স হচ্ছে টি স্কোয়ার এর প্রপোর্শনাল টি স্কোয়ার এর কিন্তু প্রপোর্শনাল তো আমি এখানে টি রাখছি কিন্তু এখানে ভি এর জায়গায় চেঞ্জ করে আমি এইচ লিখছি তো এখন কি হবে এখানে যেহেতু একটা স্কোয়ার আছে এটা কিন্তু আমাদের স্ট্রেট লাইন থাকবে না এটা হচ্ছে আমাদের এরকম একটা প্যারাগোলা টাইপের একটা শেপ হয়ে যাবে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাদের যখন স্কোয়ার বা এরকম কোন উচ্চ ঘাতের জিনিস আসবে তখনই কিন্তু সেটা আর শুধুমাত্র স্ট্রেট লাইন থাকে না সেটা এরকম একটা কার্ভ চলে আসে আর যখন স্ট্রেট লাইন থাকে তখন বুঝবো যে এটা শুধুমাত্র অনেক ক্ষেত্রে দিয়ে দিতে পারে যে এখানে আমি এইচ আর টি এর গ্রাফ নিয়েছি তাই জন্য আমি এরকম একটা কার্ভ লাইন পেয়েছি কিন্তু আমি যদি এখানে টি স্কোয়ারই রাখতাম তাহলে কি আসতো তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র সমানুপাতিক অর্থাৎ তখন কিন্তু এই যে এক্স স্কোয়ার এর সমানুপাতিক না আমি যদি টি স্কোয়ার কে যদি এক্স ধরতাম তাহলে কিন্তু এটা আবার সে আগের ফর্মের যে ওয়াই ইজ প্রপোর্শনাল টু এক্স হয়ে যায় তাহলে কি হতো এখানে যদি আমি টি স্কোয়ার নেই তাহলে এটাও কিন্তু মূল বিন্দুগামী সরল রেখা বা একটা স্ট্রেট লাইনের গ্রাফ হবে আমরা কিন্তু এভাবে কোন ডেটা যদি আমরা গ্রাফে প্লট করি আমরা যদি ইকুয়েশনটা কি আছে এটার পেছনে এটা যদি নাও জানি তাহলে আমরা এই জিনিসগুলো দেখে কিন্তু মোটামুটি বের করে ফেলতে পারি মনে করেন যে আপনি কোনো একটা কিছু পেলেন যে এখানে এরকম একটা স্ট্রেট লাইন পেলেন আর এরকম দুইটা জিনিস আপনি গ্রাফে প্লট করলেন তাহলে কি আপনি বলতে পারলেন না যে ওয়াই অক্ষে যেটা আছে সেটা হচ্ছে এই যে এক্স অক্ষের যেটা সেটা সমানুপাতিক তার মানে কোনো একটা ধ্রুবক থাকবে তাদের মাঝখানে তাহলে তাদেরকে আমরা ইকুয়াল বলতে পারবো বা এই জায়গায় যদি আগের মতো আমরা যদি একটা কার পাই তাহলে কি বলবো যে বর্গের সমানুপাতিক তার মানে বর্গের সমানুপাতিক এর সাথে যদি একটা ধ্রুব বা একটা কনস্টেন্ট যোগ গুণ করে দিই তাহলে হচ্ছে কি আমরা ওটা একটা কোনো ঠিক কোয়েশন বানিয়ে ফেলতে পারবো সেইভাবে করেও কিন্তু অনেক প্রবলেম সলভ করে ফেলা যায় সেটা গেল আমাদের ফিজিক্স এর বেসিক কিছু কনসেপ্ট যেগুলো আমাদের অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স লাগবে এরপর আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে আমাদের লুমিনাজিটি বা রেডিয়েশন লয়ের যে কয়েকটা কনসেপ্ট সেটা হচ্ছে লুমিনাজিটি জিনিসটা কি ধরছি এটা হচ্ছে একটা স্টার আমাদের সূর্য হতে পারে বা যে কোনো একটা স্টার হতে পারে আমরা জানি যে স্টারের মধ্যে যে প্রতিনিয়ত ফিউশন বিক্রিয়া বা ফিশন বিক্রিয়া বা এই ধরনের রিয়াকশন গুলো হয়ে থাকে তার কারণে কিন্তু তার মধ্যে একটা এনার্জি হচ্ছে গিয়ে সে তৈরি করে এবং সেগুলো কিন্তু সে রেডিয়েটও করে চারদিকে এবং এই রেডিয়েশন গুলো কিভাবে আসে এগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হিসেবে আসতে পারে যেমন ফিজিবল লাইট হিসেবে আসতে পারে আবার হিট হিসেবেও আসতে পারে এই যে রেডিয়েশন গুলো এই রেডিয়েশনটা পরিমাণ অর্থাৎ একটা স্টার প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ এনার্জি রেডিয়েট করে এটাকে আমরা সাধারণত লুমিনোজিটি বলে থাকি এটাকে বলা হয় লুমিনোজিটি এবং এটাকে অনেকগুলো সূত্রের মাধ্যমে ক্যালকুলেশন করা হয় বিভিন্ন ভাবে সেই সূত্রগুলো আজকে আমরা জানবো না আমি আবার বলে দিচ্ছি আমরা আজকে শুধুমাত্র কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু আমাদের এই যে সিমিলার টাইপের জিনিসগুলো নিয়ে মাঝে মাঝে একটু কনফিউশন বাঁধে যার জন্য সেই কনফিউশনটা ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য আমি আজকে একটু জাস্ট ফার্স্ট ফার্স্ট একটু সূত্রগুলো দেখিয়ে দিব যেমন কোন একটা স্টারের লুমিনোসিটি যখন আমরা ক্যালকুলেট করি যে স্টারটা কতটুকু এনার্জি রেডিয়েট করছে এটার হিসাবটা হচ্ছে আমাদের 
to e to k to the power 4 এই যে এটুকু পোরশন এটাকে হচ্ছে এনার্জি ফ্লাক্স বলা হয় আর এই যে টি যেটা এটা হচ্ছে আমাদের কেলভিন স্কেলে ওই স্ট্রাকচার যে সারফেস সেটা টেম্পারেচার সেটা টু দি পাওয়ার 4 এটা হচ্ছে আর এখানে যে আর যেটা সেটা হচ্ছে এই যে স্টারটার যে রেডিয়াস সেটা হচ্ছে আর এটা হচ্ছে কিন্তু স্টারটা কতটুকু এনার্জি রেডিয়েট করে প্রতি সেকেন্ডে সেটার একটা হিসাব আর ফ্লাক্স জিনিসটা কি ফ্লাক্স জিনিসটা হচ্ছে ধরা যাক এটা হচ্ছে একটা স্টার এবং এটা থেকে ঠিক এতটুকু ডিসটেন্সে একটা একটা প্ল্যানেট আছে যেটা এটা থেকে অনেকটা ছোট তো ফ্লাক্সের যে হিসাবটা এটা হচ্ছে মেইনলি যে এই স্টারটা যে পরিমাণ এনার্জি রেডিয়েট করছে তার কতটুকু অংশ অ্যাকচুয়ালি এই প্ল্যানেটটা হচ্ছে পাবে সো অবভিয়াসলি এই প্ল্যানেটটার যে এরিয়া এটা হচ্ছে এটার উপর ডিপেন্ড করে আর আমরা এটা হিসাব করব কিভাবে আমরা এখানে L বা এই স্টারটা যে লুমিনসিটি সেটাকে ফোর পাই ডি স্কোয়ার দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে আমরা হচ্ছে কি এটাকে ফ্লাক্স পেয়ে যাবো বা এটাকে এফ দিয়ে ডিনোট করা হয় এখন এই জায়গায় কিন্তু অনেক সময় কনফিউশনটা বেঁধে যায় যে এখানে আমরা অনেকে ভুল করে ফোর পাই আর স্কোয়ার দিয়ে হিসাব করে ফেলি অর্থাৎ আমরা এই ভুলটা করে ফেলি যে যেহেতু লুমিনসিটির ফর্মুলা হচ্ছে ফোর পাই আর স্কোয়ার ইন্টু সিগমা ইন্টু টি টু দি পাওয়ার ফোর সো আমরা ভাবি যে ফোর পাই আর স্কোয়ার দিয়ে যদি আমরা এটাকে ডিভাইড করে দেই তাহলে এইটুকু কাটা চলে যায় তাহলে এই যে সিগমা টি টু দি পাওয়ার ফোর এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু সবসময় কিন্তু এটা আমাদের অ্যান্সার হয় না আমাদের আসল যে অ্যান্সারটা সেটা হচ্ছে আমরা ভাগ এখানে করছি ফোর পাই ডি স্কোয়ার দিয়ে এই ডি আর এই যে আর এখানে আমরা লুমিনসিটিতে যেটা ইউজ করি এই দুইটা কিন্তু সেম না লুমিনসিটি অর্থাৎ ওই স্টারটা কতটুকু পাওয়ার রেডিয়েট করে বা কতটুকু এনার্জি রেডিয়েট করে এটা হচ্ছে এই হিসাবটা করার সময় আমরা যে আরটা ডিনোট করছি এটা হচ্ছে ওই স্টারটার যে রেডিয়াস সেটা আর আমরা যখন ফ্লাক্স হিসাব করছি তখন এই যে আর এই যে ডিটা আমরা হিসাব করছি এই ডিটা হচ্ছে মেইনলি আমরা এই যে স্টারটাকে যে ধরেছিলাম আমি এগুলো একটু মুছে দিচ্ছি বোঝার সুবিধার্থে এই যে স্টারটা সেই স্টারটা থেকে এই যে প্ল্যানেটটা পর্যন্ত আমরা যদি একটা লাইন ড্র করি এবং এই লাইনটাকে যদি হচ্ছে আমরা একটা সার্কেলের রেডিয়াস চিন্তা করে নেই তাহলে এই লাইনটা এই যে ডিস্টেন্সটা এটাকে আমরা ধরব ডি এবং সেই ফোর পাই ডি স্কোয়ারের জায়গায় এই ডিটাই আসলে আমরা এখানে ক্যালকুলেট করবো এই স্টারের রেডিয়াসটাকে না অর্থাৎ আমরা যদি এখানে ফর্মুলাটাকে হচ্ছে একটু এক্সপ্যান্ড করে লিখি সেটা হবে যে আমাদের भाग कर झमेला बेधे जाए तैयार कर दिल ठीक सेम टाइप जिन कन्फ्यूशन ब्राइटनेस त मैगनीटिड हम ब्राइटनेस व्यस्तानुपातिक अर्थात को ब्राइटनेस जो तो बेसि ब्राइटनेस 
সো এটা গেল আমাদের কিছু কনসেপ্ট যেগুলো নিয়ে আমাদের সাধারণত হচ্ছে একটু ঝামেলা বেঁধে যায় এবার লাস্ট আমি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখাবো যেটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস সেটা সাধারণত মানে এটা রিলেটেড যে ম্যাথমেটিক্সটা সেটা করলে হচ্ছে আমরা জিনিসটা অনেক ইজিলি বুঝতে পারি কিন্তু আজকে যেহেতু আমাদের ম্যাথমেটিক্স এর ক্লাস না আজকে আমি শুধু কনসেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করে দিব সো এটা হচ্ছে আমাদের আজকে ক্লাসের লাস্ট টপিক সো এ পর্যন্ত আমি যে যে টপিক গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এই টপিক গুলো যদি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে বা কোনো কোয়েশন থেকে থাকে কোনো কিছু নিয়ে তাহলে আপনারা সেটা আমাকে নির্দ্বিধায় কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারেন আচ্ছা এখানে অনেকে অনেক কিছু কমেন্ট করেছেন দেখছি যেমন আয়মান ইসলাম ভাইয়া বলেছেন আসসালাম আলাইকুম আই এম ফ্রম বরিশাল আই আই স্টাডি ইন ক্লাস এইট ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাস ভাইয়া অ্যান্ড আর একজন ভাইয়া বলেছেন যে এম ডি মফিজুল ইসলাম ভাইয়া বলেছেন আই রিসার্চ অন ডার্ক এনার্জি আই ক্যান সে অন ইট ওয়েলকাম টু আওয়ার ক্লাস ভাইয়া আচ্ছা কার যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থেকে থাকে তাহলে আমি আমাদের লাস্ট টপিকে চলে যেতে পারি জানি বা ঘাটাঘটি করি সবার কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং একটা টপিক কিন্তু এটা নিয়ে যে বিভিন্ন ম্যাথমেটিক্স এর কোয়েশন আসতে পারে সেটা কিন্তু অনেকেই জানে না অনেকে শুধুমাত্র এটাকে একটা পপ সায়েন্স এর টপিক ভাবে কিন্তু এটার পিছনে কিন্তু অনেক ম্যাথমেটিক্স এর হিসাব নিকাশ অর্থাৎ অনেক সময় কিন্তু অলিম্পিয়াডের বিভিন্ন কোয়েশনে চলে আসে আপনারা যারা অলিম্পিয়াডের কোয়েশন গুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছেন তারা হয়তো দেখে থাকতে পারেন যে গত বছরই কিন্তু অলিম্পিয়াডের ন্যাশনাল পর্যায়ে একটা কোয়েশন এসছিল যেটা হচ্ছিল ব্ল্যাক হোল রিলেটেড সো আমরা যদি এই জিনিসগুলো নিয়ে আগের থেকে একটু জেনে রাখি বা করে রাখি তাহলে আশা করছি যে এই জিনিসগুলো আমাদের সলভ করতে হচ্ছে ইজি হবে বা আমরা ফ্যামিলিয়ার থাকবো এই টপিক গুলোর সাথে ব্ল্যাক হোল এর ব্যাপারে আমি যদি একটু ছোট করে বর্ণনা দিই যে এটা হচ্ছে একদম পারফেক্ট কোন ছবি না আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য আঁকছি যে এটা যদি একটা ব্ল্যাক হোল এর স্ট্রাকচার হয় আমরা জানি ব্ল্যাক হোল হচ্ছে আমাদের স্পেস এর এমন একটা জায়গা যেখানে হচ্ছে গিয়ে স্পেস টাইম পুরো একদম কার্ভড হয়ে অনেক বেশি সংকুচিত হয়ে যায় অর্থাৎ ডেন্সিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় বাই দা ডেন্সিটি মানে হচ্ছে ম্যাস ডিভাইডেড বাই ভলিউম তো ডেন্সিটি অনেক বেশি বেড়ে যায় এবং যার ফলে সেখানে এমন একটা টান তৈরি হয় যে আলো পর্যন্ত সেখান থেকে স্কেপ করতে পারে না অর্থাৎ সেখানে যা কিছু একবার ব্ল্যাক হোলের ভিতরে যায় সেটা আর কখনো রিটার্ন আসতে পারে না বা সেটাকে ক্রস করে যেতে পারে না ইভেন আমরা জানি যে আমাদের ইউনিভার্সে এখনো পর্যন্ত সব থেকে বেশি ভ্যালোসিটি হচ্ছে লাইটের ভ্যালোসিটি এবং সেই লাইটও কিন্তু ব্ল্যাক হোলের ভিতর দিয়ে আর ক্রস করে মানে আর রিটার্ন আসতে পারে না বা ক্রস করে চলে যেতে পারে না সেই ব্ল্যাক হোল লাইট কেও শোষণ করে নেয় সেই ব্ল্যাক হোলের কয়েকটা হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল যে ফিচার সেগুলো হচ্ছে তার সামনে পর্যন্ত কয়েকটা ডিস্ক এর মতো অংশ থাকে এবং তার একদম কিনারায় এই যে এখানে একটা জায়গা থাকে এই জায়গাটাকে বলা হয় ইভেন্ট হরাইজন ইভেন্ট হরাইজন কেন স্পেশাল ইভেন্ট হরাইজন হচ্ছে লাস্ট সীমা যে পর্যন্ত কোন একটা কিছু হচ্ছে গিয়ে যেতে পারে যে ফিরত আসতে পারে ইভেন্ট হরাইজন যদি কোন একটা বস্তু বা কোন একটা অবজেক্ট বা কিছু যদি ক্রস করে ফেলে ইভেন লাইট যদি ইভেন্ট হরাইজন এর পরে ক্রস করে ফেলে ব্ল্যাক হোলের সামনে অ্যাপ্রোচ করে তাহলে কিন্তু সেই লাইট আর ফিরত আসতে পারে না সে লাইট হচ্ছে ওখান থেকে মানে সে লাইটটা ওখানেই ভ্যানিশ হয়ে যায় অর্থাৎ ওখান থেকে আর ফিরত আসতে পারে সেটা ব্ল্যাক হোলের মধ্যে হারিয়ে যায় তো এই যে একটা সীমা যে পর্যন্ত সর্বোচ্চ গিয়ে ফিরত আসা যায় সেটা সেই 
যে ভেলোসিটিটা সেটাকে আমরা বলি স্কেপ ভেলোসিটি আমরা আগামী ক্লাসে দেখব যে আমাদের ব্ল্যাক হোলের যে স্কেপ ভেলোসিটি সেটা কতটা তো এখানে আমরা যখন হিসাব নিকাশ করব আমরা ম্যাথমেটিক্স যখন শিখব তখন দেখব যে ইভেন্ট হরাইজনে আমাদের যে স্কেপ ভেলোসিটি সেটা হচ্ছে আলোর ভেলোসিটির সমান অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারি যে এর পরে যদি আমরা যাই মানে এর পরে যদি আমরা গিয়ে ফিরত আসতে চাই তাহলে আমাদের ভেলোসিটিকে লাইটের ভেলোসিটির থেকেও বেশি হতে হবে যেটা আমাদের এখনো পর্যন্ত এই ইউনিভার্সে কোথাও এরকম কোনো পসিবল কিছু দেখা যায়নি সো আমাদের এই যে এই কনসেপ্টে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে যেহেতু আজকে ক্লাসে আমরা ম্যাথমেটিক্স নিয়ে আলোচনা করছি না আমি যে একটা ধারণা দিয়ে রাখলাম যেহেতু আমরা আমাদের আগামী ক্লাসে এই টপিক গুলোরে যে ডেপথের যে ম্যাথমেটিক্স গুলো ইউজ হয় সেগুলো নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো আমরা আমাদের রিলেটেড কিছু প্রবলেমও সলভ করবো ইনশাল্লাহ তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো আরো ভালো করে ডিপে দেখবো সো যাতে নেক্সট ক্লাসে কারো এই জিনিসগুলো বুঝতে কোনো সমস্যা না হয় তাই জন্য আমি চেষ্টা করেছি যে মেইন যে কনসেপ্টটা সেটা আজকে ক্লিয়ার করে দেওয়ার জন্য সো আশা করছি আমাদের আজকে ক্লাসের যে টপিক গুলো সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এখানে একজন কোয়েশন করেছেন যে ওয়ার্ম হোলটা কোথায় থাকে আচ্ছা ওয়ার্ম হোল জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে একটা হাইপোথেটিক্যাল জিনিস যেটা এখনো পর্যন্ত কিন্তু সায়েন্টিস্টরা আবিষ্কার করতে পারেনি অর্থাৎ এই জিনিসটা হচ্ছে একটা থিওরি যেটা প্রপোজ করা হয়েছে যে এটা ব্ল্যাক হোলের যেমন ধারণা করা হয় যে আমি যদি জিনিসটা ছবি এঁকে বোঝাই যে যদি এরকম দুইটা প্রান্ত থাকে যে আমরা বলেছি যে ব্ল্যাক হোল সবকিছুকে হচ্ছে টেনে ভিতরে নিয়ে যায় বা কোনো কিছু আর ফিরত আসতে পারে না তো ধারণা করা হয় যে কোন একটা জিনিস যখন এরকম একটা কিছুকে টেনে যখন ভিতরে নিয়ে যাবে একটা প্রান্ত যেহেতু টেনে সবকিছুকে নিয়ে যাচ্ছে তার নিশ্চয় অন্য আরেকটা প্রান্ত থাকবে যেটা হচ্ছে সবকিছুকে বের করে দিবে তার ভিতর থেকে কারণ অনন্তকাল তো আর তার ভিতরে নিয়ে রাখবে না ঠিক সেরকমই এই যে ফার্স্ট এর যে প্রান্তটা এটাকে যদি আমরা হচ্ছে কি ব্ল্যাক হোলের প্রান্ত বলি ঠিক ওই যে থিওরিটা যে সায়েন্টিস্ট এরকম একটা থিওরি দিয়েছেন যে ওই অপর যে প্রান্তটা এটা হচ্ছে গিয়ে একটা ওয়ার্ম হোল বা এই জিনিসটাকে হোয়াইট হোল বলা হয়ে থাকে সো এটা জাস্ট একটা থিওরি এটা এখনো পর্যন্ত কোন ভিজুয়াল কোন প্রুফ পাওয়া যায়নি এটা নিয়ে এখনো রিসার্চ করছেন বিজ্ঞানীরা সো এটা হচ্ছে গিয়ে জিনিসটা যে ফার্স্ট এ ব্ল্যাক হোলের অপর প্রান্ত মানে আমরা যদি থিওরিটা অনুযায়ী আমরা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে ব্ল্যাক হোলের অপর প্রান্ত ধারণা করা হয় যে ব্ল্যাক হোলের ঠিক অপোজিট কাজটা করে ব্ল্যাক হোল হচ্ছে সবকিছুকে টেনে তার ভিতরে নিয়ে যায় আর ওয়ার্ম হোল বা হোয়াইট হোল হচ্ছে তার ভিতরে সবকিছুকে জাস্ট বের করে দেয় অর্থাৎ অন্য একটা ইউনিভার্সে বা অন্য কোথাও এমন কোথাও বের করে দেয় যেখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে যেখান থেকে আর ফিরত আসা সম্ভব না এরকমটা ধারণা করা হয় যাই হোক এটা সম্পূর্ণ একটা হাইপোথেটিক্যাল ব্যাপার বা এরকম একটা থিওরি যেটা এখন কোনো প্রুফ পাওয়া যায়নি তো আশা করছি আজকে ক্লাসে টপিক গুলো সবার ভালো মতো বুঝতে পেরেছে সবে এবং কোনো সমস্যা নেই কারো এবং আশা করছি এই টপিক গুলো আপনাদের সামনে আরো কাজ লাগবে এবং আপনারা আরো ভালোভাবে শিখতে পারবেন তো আবারও মনে করিয়ে দিচ্ছি যে আজকে আমাদের ছিল অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াড লাইফ কোর্সে আমাদের প্রথম লাইফ সেশন এবং আমাদের আজকে ক্লাসে ছিল কনসেপ্ট বেস অর্থাৎ আমরা আজকে জাস্ট কনসেপ্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি কোনো রকম ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বা ফর্মুলা এক সব কিছু নিয়ে আলোচনা করে নেন এবং এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলোর পিছনে যে ম্যাথমেটিক্স বা যেগুলো অ্যাস্ট্রো ফিজিক্স মূলত আমরা ক্যালকুলেট করি সেটা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস আলোচনা করব। তো এরকম যদি আরো বিভিন্ন কোর্স বা লাইফ সেশন পেতে চান আপনারা তাহলে অবশ্যই আমাদের যে অ্যাস্ট্রোনয় পার্সনাল যে ফেসবুক পেজটা সেটার সাথে তো কানেক্টেড থাকবেনই এবং সাথে সাথে আমাদের যে অ্যাস্ট্রোনয় পার্সনাল যে ইউটিউব চ্যানেলটা আছে সেটাকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তাহলে পরবর্তীতে এই ধরনের বিভিন্ন শিক্ষামূলক যে ভিডিও গুলোর আপডেট গুলো সাথে সাথে আপনাদের ফোনে চলে যাবে এবং আপনারা সেগুলো মিস করবেন না এবং এই লাইফ ক্লাসটা আপনাদের কেমন লেগেছে বা আপনারা আরো কি কি নতুন শিখতে চান সেগুলো অবশ্যই কমেন্টে জানান এবং এই ক্লাসটা অবশ্যই আপনাদের বন্ধু বান্ধব এবং আত্মীয় স্বজন সবার সাথে শেয়ার করে দিন এবং আপনাদের সাথে খুব শীঘ্র আমাদের নেক্সট ক্লাসে দেখা হচ্ছে অ্যাস্ট্রো রিলেটেড ম্যাথমেটিক্স প্রবলেমগুলো নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে